இதுவரைக்கும் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கங்க கூட இந்த பெல்லையும் கிளிக் பண்ணிக்கங்க வணக்கம் நான் உங்கள் ஆஷா பேசுகிறேன் இன்னைக்கு நம்ம கடன் பற்றி ஒரு வீடியோ பார்க்க போகிறோம் எல்லாரும் என்கிட்ட கேட்டிருந்தீங்க பிகாஸ் ஆஃப் டைம் என்னால் அது போட முடியாமல் போச்சு சரி இன்னைக்கு போட்டுடலான்னு சொல்லிட்டு தான் என்ன முக்கியமான விஷயம் நான் அவங்க எல்லாருடைய பகிர்ந்துக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் கடன்பட்டார் நெஞ்சம் போல் கலங்கி நின்றார் இலங்கை வேந்தன்னு சொல்லுவாங்க கடனுன்றது வந்துட்டு ஒரு மனுஷனை அவனோட டோட்டல் ஐடென்டிட்டியை கேரக்டரை அழிச்சிடும் ஒருத்தர் கடன் வாங்கினதுக்கு அப்புறம் அவங்க போய் பேச ஆரம்பிச்சிருவாங்க அவங்க ப்ராமிசஸை பிரேக் பண்ணுவாங்க அவங்க ரொம்ப அவங்களோட ஒரிஜினாலிட்டி போகும் அவங்களோட கேரக்டர் போகும் இதெல்லாம் நம்ம சொன்னாலும் அந்த சூழ்நிலைக்கு அதை பற்றின எக்ஸ்போஷர் இல்லாமல் அதோடைய கான்சிக்வன்சஸ் தெரியாமல் வளர்க்கப்பட்ட குழந்தைகள் தான் அதுக்கு ஆளாவாங்க அந்த மாதிரி ஆளாகுது நைன்டி நைன் பர்சன்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் த்ரீ இயர்ஸ் ஆஃப் மேரிட் லைஃப்ல தான் அதிகமான அளவுக்கு கடன் தொல்லைக்கு ஆளாகி ரொம்ப சிரமப்பட்டு அதுக்கப்புறம் அதுல இருந்து மீண்டு வந்து லைஃப் பத்தி கத்துக்கிறாங்க ஏன்னா அந்த பசங்க மேரேஜ் பண்ற வரைக்கும் பேரண்ட்ஸோட கம்ப்ளீட் கைடன்ஸ்ல இருந்துட்டு அவங்களுக்கு ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலின்னு எடுத்துக்கும் போது அதுக்கான அவேர்னஸோ எக்ஸ்போஷர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இல்லாததுதான் முக்கியமான காரணம் இன்னும் கிரெடிட் கார்டுனா என்ன டெபிட் கார்டுனா என்ன அதோட கான்சிக்வன்சஸ்னா அதுக்கு என்ன இன்ட்ரெஸ்ட்னு தெரியாம கார்ட்ஸ் வாங்கினோடனே கண்ணு முடிஞ்சு ஸ்வைப் பண்றது புதுசா மேரேஜ் ஆனோட ஒய்ஃப் கேட்கிற எல்லா திங்ஸும் வாங்கி தரணும் எப்படியாவது கடனோட வாங்கியாவது எல்லாத்தையுமே செஞ்சிடுறது தொண்ணூறு பர்சன்ட் நான் சொல்வேன் இவ்வளவு விஷயம் நம்ம கணவர் மேரேஜ் முடிச்சு முத த்ரீ இயர்ஸ்குள்ள செய்யறாங்கன்னா இந்த காசு எப்படி வந்தது நீங்க எப்படி சேவ் பண்ணீங்க இது உங்களுடைய சேலரில இருந்து நீங்க எப்படி இது பண்ணீங்க அப்படின்னு கேட்காம இது கிரெடிட் கார்டில் ஸ்வைப் பண்ண டெபிட் கார்டில் ஸ்வைப் பண்ண கடன் வாங்கி வாங்கி கொடுத்தேன்னு சொன்னா அதை வாங்கி போட்டுக்கிற ஒவ்வொரு மனைவியும் கணவருக்கு செய்யும் மிகப்பெரிய துரோகம் அநீதி எந்த சுச்சுவேஷனா இருந்தாலும் அப்படி ஒரு பொருள் எனக்கு வேணா அப்படின்னு ஸ்ட்ராங்கா இருந்து ஹாப்பினஸ்ன்றது என்ன அப்படின்னு பர்ஃபெக்டா ஒரு பொம்பளை பிள்ளைக்கு பேரண்ட்ஸ் சொல்லி கொடுத்து வளர்க்கிறோம் ஏன்னா முழுக்க முழுக்க ஒரு பெண்ணோட தவறுதல்னால மிஸ்கைட்னால ஒரு ஆண்றவங்க வந்து குழந்தை மாதிரி தான் ஒரு மூணு வருஷத்துக்கு பெண் பார்த்துக்கணும் அவங்களுக்கு மேரேஜ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ன்றது புதுசு அவங்களுக்கு அந்த சந்தோஷத்துல என்ன பண்றோம் ஏது பண்றோம் எப்படி பண்றோம்னு தெரியாம இது பண்ணிடுவாங்க நிறைய பேர் நான் அந்த போட்டோ போட்டிருந்தப்ப கூட கடன் பத்தி வீடியோ போடுங்கன்னு சொன்னப்ப முஸ்லிம்ஸ் இதுல வந்து கடன் வாங்க கூடாதுன்னு சொல்லியிருந்தாங்க அதுக்கு நிறைய பேர் முஸ்லிம்ஸ் கடன் கொடுக்குறாங்க கடன் வாங்க நிறைய கான்ட்ரவர்சிஸ் இருந்தது ஆக்சுவலி முஸ்லீமா இருக்கிற மனிதர்கள் தவறு பண்ணலாம் ஆனா அந்த மத கோட்பாடுல அது இல்லவே இல்லை அவங்க அதுல வந்து ரொம்ப அழகா சொல்லியிருக்காங்க ஒருத்தவங்க கடனை திருப்பி கொடுக்கணும்னு வாங்கி இருந்தா அவங்களுக்கு பதிலாக அல்லாவே அந்த கடனை திருப்பி அடைச்சிருவானோம் திருப்பி கொடுக்குற எண்ணத்தோட வாங்கல ஒரு கடனை ஏமாத்தணும்னு எண்ணத்தோட வாங்கா அவனைய நடு ரோட்டு கொண்டு வந்து நிப்பாட்டிடுவாங்களாம் அவங்களுக்கு ஒண்ணுமே இல்லாம அழிச்சிருவாராம் அல்லாவே அதே மாதிரி ஒருத்தவங்களால திருப்பி கொடுக்க முடியல கடன் வாங்கின கடனை நீ வந்து ஒரு முஸ்லீமா இருக்க உன்னால வந்து உனக்கு நிறைய வசதி இருக்கு அப்படின்னா நீ அவங்க திருப்பி கொடுக்கறதுக்கான டைம் கொடுக்கல அப்படின்னா அல்லா உன்ன மன்னிக்க மாட்டாங்க அதே மாதிரி ஒருத்தவங்க கஷ்டம் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு அவங்கள வருத்திக்கிட்டு அவங்க திருப்பி கட்டின கடனை நீ ஏழைகளுக்கும் இல்லாதவங்களுக்கும் செஞ்சுட்டு போனோம் அந்த பணத்தை எடுத்து உன்னோட சொத்துக்களோ ப்ராப்பர்டிஸோ நீ வாங்க கூடாது அப்படின்னு ரொம்ப அழகான கோட்பாடுகள் இருக்கு அதை பத்தி தெரிஞ்சுக்காம படிக்காம இருக்கிறது தான் தப்பு கடன் வாங்குறதும் கடன் கொடுக்கறதும் தப்புன்னு சொல்லி குரான்ல போட்டிருக்கு அதுக்கு மேல ஒருத்தவங்க கடன் வாங்குறது தான் ஜென்ரலா எந்த மதமானா இருக்கட்டும் கடன் வாங்குறது எப்ப வாங்கணும்னா நீங்க வந்து உங்களுடைய உயிரை காப்பாத்த உங்களோட குடும்ப நபர்களுடைய யாரோட உயிரை காப்பாத்த மருத்துவ செலவுக்காண்டி உங்களால முடியல ஆனா அவங்களுக்கு செலவழிச்சா அவங்க உயிரை காப்பாத்திடலாம் அப்படின்ற சுச்சுவேஷன்ல நீங்க வந்து கடன் வாங்கலாம் அதை தாண்டி உங்களோட ஆடம்பர செலவுக்கோ சந்தோஷங்களுக்கோ கடன் வாங்கி ஒரு டூர் கடன் வாங்கி ஒரு ட்ரெஸ் கடன் வாங்கி ஒரு தீபாவளி பண்டிகை கொண்டாடணும்னா அதுக்கு நீங்க கொண்டாடாம இருக்கிறது தான் நன்மை அதுதான் நீங்க உங்க குடும்பத்துக்கு செய்யற சிறந்த ஒரு நல்ல விஷயம் அதுதான் வந்து ஹாப்பினஸ் என்ன இருக்கோ அதை வச்சு நம்ம சந்தோஷப்படணும் அதே மாதிரி கிறிஸ்டியானிட்டில அதுதான் சொல்றாங்க ரிச் ரூல்ஸ் புவர் அண்ட் பாரோவர் பிகம் ஸ்லெண்டர் ஸ்லேவ்னு சொல்லுவாங்க அதாவது பணக்காரன் வந்து ஏடி ஆட்சி செய்யறான் கடன் வாங்குறவன் பணக்காரனுடைய கடன் வாங்குபவனுடைய அடிமை ஆகிறான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் கிறிஸ்டியானிட்டில சொல்றாங்க என்ன அப்படின்னா நம்ம வந்து ஒருத்தவங்களுக்கு கேரண்டி கையெழுத்து போடக்கூடாது
என்னால் இதுதான் முடியும் நீ கஷ்டப்படுற எனக்கு தெரியும் இந்த இந்த ஆயிரம் ரூபா வச்சுக்கோ நான் வந்து உனக்கு நீ எனக்கு திருப்பி கூட கொடுக்க வேண்டாம் இதுதான் ட்ரூ ஃப்ரெண்ட் ட்ரூ பர்சன்ஸ் ட்ரூ ரிலேஷன்ஷிப்ஸ்க்கு நம்ம பண்ணுறது அது அது பண்ணாமல் நீங்கள் வந்து அது சும்மா கூட வச்சுக்கோன்னு சொல்லி கொடுத்துருங்க ஆனால் தயவு செஞ்சு போய் யாருக்கும் கேரண்டி கல்யாணம் கையெழுத்து போடாதீங்க அப்படி கேரண்டி கையெழுத்து நீங்கள் போட்டால் உங்கள் குடும்பத்தை நீங்கள் நடுரோட்டு கொண்டு வரதுக்கு சமம் என்றைக்குமே நீங்கள் அசிங்கம் அவமானம் அதிருப்தி யாருக்கு அண்டி கை கேரண்டி கையெழுத்து போட்டீங்களோ அவனுடைய எதிரியாக நிரந்தரமாக ஆயிடுவீங்க நீங்கள் தூரத்தில் இருந்து அவங்களுக்காண்டி ப்ரேயர் பண்ணிக்கலாம் வருத்தப்படலாம் அவங்களுக்காண்டி உதவி பண்ணலாம் ஆனால் அதுக்காண்டி நீங்கள் இல்லையா அவங்க வீட்டுக்கு ஒரு மாதம் மளிகை செலவு கூட வாங்கி கொடுக்கலாம் ஆனால் தயவு செஞ்சு யாருக்காகவும் எந்த சூழ்நிலையும் கேரண்டி கையெழுத்து போட மாட்டேன் இன்னைக்கு எல்லாருமே எனக்காக ஒரு சத்தியம் எடுத்துக்கோங்க இது இன்னைக்கு ஆஷா சொல்றது உங்களுக்கு சீரியஸ்னஸ் புரியாம இருக்கலாம் லைஃப்ல சுச்சுவேஷன்ஸ் வரும் சூழ்நிலைகள் வரும் அன்னைக்கு நீங்க இதை நினைச்சு என்னைய நினைச்சு நான் சொல்லி கொடுத்த இந்த ஒரு சின்ன விஷயத்த நினைச்சு உங்க வீட்டு பொண்ணா உங்க அக்கா அம்மா சொல்றதா நினைச்சுக்கோங்க தயவு செஞ்சு எந்த சூழ்நிலையும் உயிரே போனாலும் ஒருத்தவங்களுக்கு கேரண்டி கையெழுத்து தயவு செஞ்சு போடாதீங்க முடிஞ்சா உங்களுக்கு ஆயிரம் ரூபாவோ பத்தாயிரம் ரூபாயோ இல்ல ஒரு லட்ச ரூபாயோ நீங்க பத்து லட்ச ரூபா வச்சுதான் ஒரு லட்ச ரூபா கூட சும்மா கூட கொடுங்க ஆனா அந்த மாதிரி பண்ணாதீங்க அப்படி பண்றது நீங்க கேரண்டி கேட்டு போடுறவங்களுக்கு செய்யறது நன்மையோ இல்லையோ குடும்பத்துக்கு செய்யற துரோகம் அதனால உங்க குடும்பம் ரொம்ப கஷ்டப்படும் இன்னல்களுக்கும் பிரச்சனைகளுக்கும் ஆளாகும் இது எல்லா அப்பா அம்மாவும் பிள்ளைகளுக்கு சொல்லி கொடுக்க வேண்டிய விஷயம் ஆனா சுச்சுவேஷன்ஸ் இப்போ ஒருத்தவங்க கடன்ல இருக்காங்களா இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கா அப்படின்னு நீங்க எப்படி தெரிஞ்சுக்கலாம் அறிகுறிகள்னா இது வந்து ஒரு மன நோய் ஒரு டிப்ரெஷனோ சைக்கியாட்ரிக் இல்னஸே ஆயிரும் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ரொம்ப படபடப்பா இருப்பாங்க பதட்டமா இருப்பாங்க போன் கால்ஸ் மோஸ்ட்லி சைலண்ட் மோட்ல போட்டு வச்சிருப்பாங்க போன் கால்ஸ் வந்தா ரொம்ப ஆன்சியஸ் ஆயிருவாங்க தூக்கத்துல ஏதாவது ரிங் அடிச்சா கூட வேற யாரும் போன் அட்டன் பண்ணிட்டு கூட பதட்டமா எந்திரிச்சு அந்த கால்ஸ் அட்டன் பண்ணுவாங்க இந்த மாதிரிலாம் இருக்கும்போது நீங்க தெரிஞ்சுக்கலாம் அதே மாதிரி ஊருக்கே தெரிஞ்ச அப்புறம் தான் இவர் கடன் பட்டிருக்காரு கடன் ஆயிருக்காருன்னு வீட்ல இருக்க ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் தெரியுதுன்னா அதுவும் ஒரு கிரைம் அவங்களோட சின்ன வயசுல இருந்து நம்ம குழந்தைங்களை அவ்வளவு செல்லமா வளர்த்துட்டு ஒரு நாள் திரீன் அவங்கள விடும் போது அவங்களுக்கு லைஃப் நான் என்ன உலகம் நான் என்னன்னு தெரியாம போயிருது சோ கஷ்ட கஷ்டங்கள் தெரிஞ்சு வளர்க்கணும் இன்னொரு சின்ன விஷயம் சொல்றேன் ஒருத்தவங்க கடன் பட்டாங்கன்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா அவங்க வந்து சொல்றத தயவு செஞ்சு என்னைக்குமே நம்பாதீங்க அவங்க வந்து எனக்கு ஒரு அஞ்சு லட்சம் தான் போதும் நான் மீண்டு வந்துருவேன்னு சொன்ன உடனே நீங்க அஞ்சு லட்சம் அவங்க கையில கொடுத்த அனுப்புறது நீங்க கேரண்டி கையெழுத்து போடும்போது எவ்வளவு தப்பு பண்றீங்களோ அதை விட நூறு மடங்கு தப்பு தயவு செஞ்சு கடன்னு சொல்லிட்டா நீங்க அஞ்சு லட்சத்தை கொடுத்தீங்கன்னா அடுத்து அவங்க ஒரு ரெண்டு வருஷம் கழிச்சு பத்து லட்சம் வரும் பத்து லட்சம் கொடுத்தா அவங்க அப்பொழுதுக்கு எந்த கடன் ரொம்ப பிரிடாமினா இருக்கும் யார் ரொம்ப தொந்தரவு பண்றாங்களோ அவங்களுக்கு போய் கொடுத்துட்டு மிச்ச கடனை எப்படி அடைச்சிக்கலாம் அடைச்சு வருவாங்க அவங்க நம்மளை கஷ்டப்படுத்தணும்னு நம்மளை ஏமாத்தணும்னு பண்ணல நம்மளுக்கு இவ்வளவு தெரியக்கூடாது நம்ம கவலைப்படுவோம் டிப்ரெஸ் ஆகும் பண்ணுவாங்க சோ நீங்க என்ன பண்ணுவோம்னா ஒன்ஸ் கடன் தெரிஞ்சா அந்த ஆளை வீட்டுல வச்சிருங்க ஃபர்ஸ்ட் அவங்களை வந்து வெளியில நீங்க முதல்ல எக்ஸ்போஸ் பண்ணாதீங்க முதல்ல வச்சுட்டு என்னென்ன கடன் எல்லாம் எழுதி வாங்குங்க கடன் கொடுத்தவங்கள வர சொல்லுங்க நீங்க பேசி வட்டி எவ்வளவு குறைச்சிக்க முடியும் எவ்வளவு அசல் இருக்கு எவ்வளவு மேக்சிமம் செட்டில் பண்ண முடியும் நீங்க எல்லாம் செட்டில் பண்ணி அதை விட்டு அவங்களை வெளியே கொண்டு வந்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு நீங்க கொடுக்கற வாழ்க்கை அதை விட்டுட்டு அவங்க சொல்றதை நம்பி நீங்க வந்து அஞ்சு லட்சம் கொடுக்கறது அப்புறம் ஒரு லட்சம் கொடுக்கறது நிறைய அடகு வச்சு கொஞ்சம் கொஞ்சமா நீங்க கொடுக்க 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 அவங்க கொண்டு போய் அதுக்குள்ள வட்டிக்கு கொடுத்து முடிச்சிடறாங்களா இல்ல அந்த கடன் தான் அடைக்கிறாங்களா இவ்வளவுதான் அவங்க டோட்டல் கடனா அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்காம அந்த கடனை விட்டு அவங்களை காப்பாத்துறதோ வெளியே கொண்டு வரதோ மிகப்பெரிய தவறு கவர்மெண்ட்ல நிறைய ரூல்ஸ் இருக்கு போலீஸ் இப்ப ரொம்ப நல்லா ஹெல்ப் பண்றாங்க நீங்க வந்து ப்ராப்பரா போய் ஒரு ப்ராப்பர் சேனல் ஒரு அட்வொகேட் வச்சு இவ்வளவு பிரச்சனை இருக்கு இவ்வளவு கடன் இருக்கு இது எப்படி சால்வ் பண்ணும் இவ்வளவுதான் எங்களுடைய இன்கம் இவ்வளவுதான் முடியும் அப்படின்னு பார்த்து எல்லாத்தையும் விட்டு கம்ப்ளீட்டா எடுத்து டாக்குமெண்ட்ஸ் பத்திரங்கள் செக் புக்ஸ் எல்லாத்தையும் திருப்பி வாங்கி கிழிச்சு போட்டு வீட்டுல இருக்கிற ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் இதை செஞ்சு அவரை கொண்டு வரணும் அவர்கிட்ட திருப்பியும் நீங்க ஒரு மணி கொடுத்து அனுப்புறது வந்து ரொம்ப பெரிய தவறுல மாட்டிக்குவீங்க நீங்களும் தின்னல்களுக்கு ஆளாவீங்க அதே மாதிரி இப்ப சமீபத்துல இறந்து போன ஒரு ஃபேமிலி எல்லாருமே நம்ம ரொம்ப அழுதுருப்போம் எத்தனையோ பேருக்கு குழந்தைங்க இல்லாம தத்தெடுத்துக்க குழந்தைங்க இல்லாம எழுதி வச்சு கியூல வெயிட் பண்ண